আসসালামু আলাইকুম কৃষি ক্ষেত্রে বন্ধু তোমরা আশা করি সকলেই ভালো আছো আজকে আবার তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি নতুন একটা বিষয়ে কারণ ভিড় পাঠশালা মানে হচ্ছে গিয়ে নতুন কিছু নতুন আয়োজন আর আজকের বিষয়টি নির্ধারণ করেছো তোমরা তোমাদের প্রশ্ন থেকে নেয়া একটি প্রশ্ন নিয়ে আজকে আলোচনা করব তোমরা অনেকে জানতে চেয়েছ সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত তৎসম শব্দের পরিচয় তোমরা কিভাবে পাবে হ্যাঁ কি শিক্ষিত বন্ধু তাহলে আজকে আর হচ্ছে বিষয় তসম শব্দের পরিচয় তসম শব্দের পরিচয় জানতে গিয়ে তোমরা জানো যে তসম শব্দের আরও ভাই আছে আরও চারটা ভাই আছে তসম শব্দে মানে শব্দ ভাণ্ডার আমাদের বাংলা ভাষায় শব্দ ভাণ্ডার হচ্ছে গিয়ে পাঁচ ধরনের আমরা এই বিষয়ে আরেকটা ক্লাস দিব তোমাদেরকে আমরা সেই পাঁচ ভাই পরিচয় দিব শুধু আজকে পরিচয় দিব তসম শব্দে ওকে তাহলে তসম শব্দের পরিচয় জানতে গেলে তোমরা শুধু একটি বাক্যকে কষ্ট করে মনে রাখবে শুধুমাত্র একটি বাক্য আর তিনটি শব্দ সেই বাক্যটা কি মধ্যন্য নামক এক ঋষি ছিল মধ্যন্য ঋষির ছয় ফল ছিল শুধু এই তিনটি শব্দ যদি তুমি মনে রাখতে পারো এবং এই একটি বাক্যই যদি তুমি মনে রাখতে পারো তোমার তসম শব্দের পরিচয় তোমরা অটোমেটিকলি পেয়ে যাবে কৃষিক্ষেত্রে তাহলে চলো আমরা দেখি যে এই তিনটা শব্দ থেকে মধ্যন্য ঋষি ছয় ফলা এই বাক্য থেকে আমরা কিভাবে তসম শব্দের পরিচয় নিতে পারি আমাদের প্রথম শব্দ ছিল প্রথম বর্ণ হচ্ছে গিয়ে মধ্যন্য তোমরা জানো কোন শব্দের মধ্যে মধ্যন্য থাকলে তাকে আমরা কি বলবো তসম শব্দ বলব তাহলে মরণ ঋণ যেমন তুমি বললাম তৃণ মধ্যন্য আছে আমাদের যে ব্যাকরণ যে শব্দটা আমরা বলেছি বাংলা ভাষার ব্যাকরণ এই যে ব্যাকরণ যে শব্দ বলেছি ব্যাকরণ মধ্যন্য ব্যবহৃত পেয়েছে তাই না আমরা বলছি ভাষণ মধ্যন্য ব্যবহার করেছি তারপরে দেখো এই শব্দগুলো আছে মধ্যন্য জাতীয় সকল শব্দ মধ্যন্য জাতীয় সকল শব্দ তৎসম শব্দ মানে সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত শব্দ দুই নম্বর এখানে তোমরা দেখতে পেয়েছ রি আছে রি উচ্চারণ করেছে কি রি দেখি দেখো এটাকে আমরা উচ্চারণ করছি রি দিয়ে অথবা রি দিয়ে আর এটারই একটা সংক্ষিপ্ত রূপ আছে রিকার এটা তার হচ্ছে সংক্ষিপ্ত রূপ তার মানে দেখো রি এটা রিকার তার উচ্চারণ হচ্ছে গিয়ে রি উচ্চারণ করছি আর এ তার সংক্ষিপ্ত রূপ লিখলাম রিকার ক্লিয়ার তাহলে দেখো আমরা যদি এক্সাম করলে যেমন তুমি বললা রি দেখো এ উচ্চারণ করেছে কি রি ওকে তারপর আবার বললা আমরা ইকটমি সন্তানে লিখেছি তৃণ তাই না তুই বললা কৃষ তুই বললা কৃপণ তাহলে আমরা কি লিখলাম এগুলোতে সবগুলোতে রিকার আছে আবার এখানে দেখো রি সরাসরি আছে তাহলে আমরা বলবো রি অথবা তার সংক্ষিপ্ত রূপ যেখানে থাকুক না কেন আমরা তাকে কি বলবো তসম শব্দ বলবো দেন এখানে আছে মধ্যনস যেই শব্দের মধ্যে তুমি মধ্যনস পাবে সকল শব্দকে তুমি নিয়ে ধীরায় বলবে সেটা তসম ভাষার শব্দ তসম শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত শব্দ যেমন আমি একটা উদাহরণ দিয়েছি পাশান লোকটি ভীষণ করে ভাষণ দিল আষাঢ় মাসে খেয়াল করো পাষাণ আগত শব্দ কারণ কি আছে মধ্যন্য শো আছে ওকে আর একটা শব্দ আমরা দেখতে পাই রথ এই যে রথ দেখতে পেয়েছি এই রয়ের সংক্ষিপ্ত রূপ আছে কি আছে সংক্ষিপ্ত রূপ তার র্যাপ আছে অথবা রফল আছে তাহলে র্যাপ জাতীয় বা রফল জাতীয় যত শব্দ আছে সবগুলো শব্দ কোন শব্দ তসম শব্দ 
সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত শব্দ যেমন দেখো আমরা বললাম চর্ম আমরা বললাম কর্ণ আমরা বললাম ধর্ম তাই না তাহলে এই যে শব্দগুলো আছে আমরা বললাম স্বর্ণ তাই না স্বর্ণালী তাহলে এই যে শব্দগুলো আছে সবগুলো শব্দের মধ্যে আমরা প্রায় 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 পেয়েছি তাহলে সবগুলো শব্দের পরিচয় হচ্ছে গিয়ে দর্শন শব্দ দেন আমরা দেখি কি রফালা যে দেখি রফালা আছে এমন শব্দ যেমন তুমি বললাম প্রভা তাই না প্রভা তুমি বললাম প্রভা তুই বললাম প্রকার তাই না তুমি বললাম আরো কি বলতে পারো যে স্রষ্টা বলতে পারো স্রষ্টা বলতে পারো ঠিক আছে তাহলে সৃষ্টি রিকার আছে ওটা কিন্তু তোমার তশ শব্দ তার মানে রফালা জাতীয় যত শব্দ তুমি পাবে সবগুলোর পরিচয় তার তশ্ম শব্দ ক্লিয়ার ওকে তারপরে এখানে লেখা আছে ছয় ফলা ছয় ফলা বলতে আমাদের বাংলা ব্যঞ্জন বর্ণের যে সংক্ষিপ্ত রূপ তাকে আমরা ফলা বলছি বাংলা ব্যঞ্জন বর্ণের ছয়টি বর্ণ আছে যেগুলো সংক্ষিপ্ত রূপ ধারণ করতে পারে তাকে আমরা বলছি ফলা আর সেই ছয়টি বর্ণ কি কি তোমরা সকলেই জানো ম আছে ল আছে ন অথবা মধ্য ন আছে তারপরে ঝ আছে জ আছে তারপরে র আছে আর কি আছে বলো দেখি আমাদের ব আছে তাই না তাহলে দেখো ম ল ন জ ল ব ওকে এই যে ছয়টা বর্ণ এটা হচ্ছে ব্যঞ্জন বর্ণ এবং এই ব্যঞ্জন বর্ণগুলো তোমার কি হতে পারে সংক্ষিপ্ত রূপ ধারণ করতে পারে তাই বলে আমরা কি বলছি ফলা বলছি এখন দেখুন এক্সাম্পল নিয়ে দেখি এই ছয়টি বর্ণ ব্যবহার একটু পেয়েছে এমন শব্দ কি বাংলাদেশে আমাদের বাংলা ভাষার মধ্যে কি আছে থাকতে পারে তাই না তাহলে আসলে প্রথম ম নিয়ে দেখি তোমরা দেখো তো তোমাদের মনে হচ্ছে কি না সরল এই যে সরল লিখছি সরল লিখতে আমরা কি লিখছি দেখো তো দত্ত সঙ্গে শুধু ম আছে তোমরা স্মৃতি লিখছ তাই না স্মৃতি দেখো দত্ত সঙ্গে শুধু কি আছে ম আছে মফলা আছে তাহলে এই শব্দগুলো কোন ভাষার শব্দ তশ্ম শব্দ ওকে তারপরে দেখো ল আছে তাই না তুই বললাম পল্লী পল্লী জননী তুই বললাম কল্লোল কল্লোল ধনী তুই বললাম উল্লাস কি বললাম উল্লাস ওকে তাহলে দেখো লয়লো আছে তাহলে লয়লো যুক্ত লয়লো আছে এমন যতগুলো শব্দ আছে সবগুলো শব্দ হচ্ছে গিয়ে তশ্ম শব্দ তারপরে আছে দন্তন্য তুমি বললাম পূর্ভাণ্ড ওকে তুমি কি বললাম পূর্বাণ্ড বললাম এখানে দেখো ন আছে ওকে তারপরে তুমি বললাম হচ্ছে অপরাহ্ণ বললাম অপরাহ্ণ বললাম অপরাহ্ণ দেখো এখানে কি আছে মধ্যন্ন আছে মনে রাখবে হয় এখানেও যদি তোমার ন থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে দন্তন্ন মানে এই বর্ণটা তুমি ভাঙ্গ হচ্ছে গিয়ে হ প্লাস দন্তন্ন দিয়ে আর হয় নিচে যদি নটা থাকে তাহলে তুমি তাকে ভাঙ্গ হচ্ছে গিয়ে হ প্লাস মধ্যন্ন দিয়ে ওকে তা দেখো পূর্বাহ্ণ বলো অপরাহ্ণ বলো সায়ান্ন বলো ওকে তাহলে এই যে তোমার শব্দগুলো আছে এই সবগুলো শব্দ তোমার কোন কথা শব্দ হবে তৎসম শব্দ হবে তারপরে দেখো আমরা জল উদাহরণটা নেই এই যে বয় উদাহরণটা নেই জল এই দুটো উদাহরণ একটু পরে নিচ্ছে ঠিক আছে যেমন তুমি বললাম যে স্বর স্বর বর্ণ তাই না দেখো স্বর বর্ণের মধ্যে কিন্তু আমরা কি দেখছি দন্ত শুনেছে ব দিচ্ছি ওকে তাহলে তুমি বললাম আমরা একটু লিখলাম যে স্বর তাই না স্বর দেখো ছয় নিচে কি আছে ব আছে স্বয়ং ছয় নিচে ব আছে তাহলে ব তোমার যুক্ত হিসাবে ব্যবহৃত হলেই আমরা সেটাকে কি বলবো তোমার তশ্ম শব্দ বলবো আর এই দুইটা ব্যান বর্ণকে আমরা কেন আলাদা লাগলাম কারণ এই দুইটা এখানে দেখো এই বর্ণগুলো কিন্তু কখনোই চেঞ্জ হয় না মানে এগুলো যেভাবে থাকে একটু এই রূপে ব্যবহৃত হয় কিন্তু এই দুটা বর্ণ সে তার রূপটাকে পরিবর্তন করে নেয় যেমন আমরা বললাম বাংলা ব্যাকরণ দেখো ব জফলা আছে তুমি বললাম ইত্যাদি দেখো জফলা আছে তুমি বললাম সহ্য দেখো জফলা আছে তাই না ঐতিহ্য এবার আমরা জফলা সংক্ষিপ্ত রূপটাকে একবারে পূর্ণ রূপ তার 
যে রূপটা আছে পরিপূর্ণভাবে সে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আর আমরা রং খেলার কিন্তু উদাহরণ নিয়েছি সে রং দুটা রূপ হতে পারে এক হতে পারে এবং কি হতে পারে রফালা হতে পারে তারপরে একটু উদাহরণ নিয়েছি কি ষষ্ঠ উদাহরণ নিয়েছি তাই না তারপরে বর্ণ উদাহরণ নিয়েছি তাহলে দেখো আমাদের বাংলা ভাষায় যে বর্ণগুলো আছে যে বাংলা ভাষা ভাষা যে শব্দটা আছে এর মধ্যে ভাষা আছে তছম শব্দ বর্ণ র্যাপ আছে মধ্য নো আছে তছম শব্দ ওকে আবার দেখো ব্যঞ্জন জফলা আছে ঠিক আছে কোন ভাষা শব্দ তছম শব্দ আবার বলল স্বর বর্ণ তাই না স্বর ও ধ্বনি এই যে ধ্বনি বললাম ধ্বনিটা তোমার তছম শব্দ কারণ কে আছে ব আছে তার মানে হচ্ছে কি মধ্যন্ন ঋষির ছয় কলা তুমি যত জায়গায় দেখতে পারো সবগুলাকে তুমি নীল হৃদয় বলতে পারো তসম শব্দ মানে সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত শব্দ শিক্ষার্থী বন্ধু তোমাদের যদি আজকের ক্লাসটি ভালো লেগে থাকে তোমাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে তোমাদের সকলের সাথে শেয়ার করবে কারণ তোমাদের ভালোবাসেই আমাদের চ্যানেলে চলার শক্তি ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ